hi everyone today uh, we are discussed about insurance inna nammal parayunnathu insurance ne kurichana inna nammal class edukkunnathu endana insurance ennu parnal endana insurance is a contract adu or contract aanu le appo insurance is a contract under which one in consideration of sum of money called premium nammal premium koduthatte നമ്മൾ പ്രീമിയം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് അണ്ടർ വിച്ച് വൺ ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സം ഓഫ് മണി കോൾഡ് പ്രീമിയം എഗ്രി ടു കോമ്പൻസേറ്റ് അനദർ ഓൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇവൻ ഓർ എഗ്രി ടു മേക്ക് ഗുഡ് ദി ലോസ് സഫേർഡ് ബൈ ഹിം ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് റിസ്ക് ലോസ് ബൈ ഫയർ തെഫ്റ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരാറാണ് അതിൽ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത തുക പ്രീമിയമായി നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോമ്പൻസേറ്റ് അനദർ ഓൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓ സ്പെസിഫൈഡ് ഇവൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകും എഗ്രി ടു മേക്ക് ഗുഡ് ദി ലോ സഫേർഡ് ബൈ ഹിം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടത്തെ പരിഹരിക്കാൻ അവർ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇൻഷുവേർഡും ഇൻഷുററും ആരാണോ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ഇൻഷുർഡ് എന്ന് പറയാം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ആര് ഇൻഷുറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡബ്ല്യു എ ഡിൻസ്ഡേയിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻഡിറ്റി ടു ആൻ ഇൻഷുറർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിവൈസ് ആണ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നഷ്ട സാധ്യത ആരിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുററിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ഹു എഗ്രി ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ കോൾഡ് പ്രീമിയം ചുമ്മാ അതെ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുവോ ഇല്ല പകരം എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രീമിയം നൽകണം ടു അസ്യൂം ടു സ്പെസിഫൈഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ലോസ് അഫേർഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുർഡ് അപ്പോ ഒരു നിശ്ചിത പരിധി വരെ നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടത്തെ ആര് കവർ ചെയ്യും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കവർ ചെയ്യും അപ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻഡിറ്റി ടു ആൻ ഇൻഷുറർ ഹു എഗ്രി ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ നിശ്ചിത തുക പ്രീമിയം നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നഷ്ടത്തെ അത് മേക്ക് ഗുഡ് ദി ലോസ് അത് ലോസ് സഫർ ചെയ്യാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തയ്യാറാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഓർ റെഡ്യൂസിങ് ലോസ് ടു സൊസൈറ്റി ഫ്രം സെർട്ടൈൻ റിസ്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു സോഷ്യൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു കരാറാണ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് വൺ പാർട്ടി ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരേതാ ഇൻഷുറർ ഹു എഗ്രി ടു പേ ടു അതർ പാർട്ടി ഇവൻ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇൻഷുർഡിന് ഓർ ഹിസ് ബെനിഫിഷ്യറി സെർട്ടൈൻ സം അപ്പോൺ ഗിവൺ കണ്ടിൻജൻസി എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ സോട്ട് അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കരാറാണത് ഇൻഷുററും ഇൻഷുർഡും അപ്പോ ബെനഫിഷ്യറിക്ക് നിശ്ചിത തുക ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ട സാധ്യതയ്ക്ക് എതിരെ കോമ്പൻസേഷൻ നൽകാമെന്നും പറയും ദർ ആർ ടു പാർട്ടി ടു എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇൻഷുററും ഇൻഷുർഡും ഇൻഷുറർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് കമ്പനി ഇൻഷുർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇൻഷുറർ ഈസ് എ പാർട്ടി ഹു എഗ്രി ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദി അതർ പേഴ്സൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് പോസിബിൾ ലോസ് അതായത് നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാം എന്ന് പറയുന്നവനാണ് ഇൻഷുറർ ഇൻഷുർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പാർട്ടി ഹു ഗെറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുർഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് റിസ്ക് അതായത് ആർക്കാണ് പാർട്ടി ഹു ഗെറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അവൻ്റെ ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവനെ ഇൻഷുർഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഹി ഗെറ്റ് ഹിസ് ലോസ് മേക്ക് മെയ്ഡ് ഗുഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുറർ ആരാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഷുറർ ആണ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സം ഓഫ് മണി നമുക്ക് ചുമ്മാ അവര് നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കില്ല അല്ലെ അതിന് കുറച്ച് പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആ സം ഓഫ് മണിയെ പറയുന്നത് എന
the document which lays down the terms of contract of insurance is called a policy appo idu sambandhamaya documents ne parayunna endana policy ennana parayunnathu okay ini endinne melana nammal insurance eduthirikkunnathu ee policy ennu parayunnathu proof of the contract aanu the thing or property insured is called subject matter of insurance appo endin melana nammal property me endin melana insurance edukkunnathu adine subject matter ennu paraya ini nammal ed endana insurance edukkunnathu adinte mele namukku oru thalparyam undaganam adine parayunna endana insurable interest ennanu parayunnathu the interest which the insured has in the subject matter of insurance adayathu oru property me nammal edutha ee nammal insure cheyda aa property me namukku thalparyam undaganam adine endha parayunnathu insurable interest ennana parayunnathu manasilayo rendu partigal karar yerpadunno insurer um insured um edukkunna vyaktiye insured nu parayam provide nal cheyunna vyaktiye insurer adava company nu parayam അതുപോലെ കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ഒരു തുക മേടിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പോളിസി എന്ന് പറയാം എന്തിന്മേലാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് അതിനെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഏത് എടുത്താലും നമ്മൾ എന്തെടുത്താലും അതിന്മേ നമുക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം അതിനെ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ നോക്കിയേ ഒന്നാമതായി ഇതൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ഓൾ ഫോർ വൺ ആൻഡ് വൺ ഫോർ ഓൾ ഈസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിവൈസ് അതായത് എല്ലാവരും ഒരാളെ സഹായിക്കും അതൊരു ഓരോരുത്തരും ചേർന്നാണ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് വെയർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ പോസിറ്റീവ് സിമിലർ റിസ്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസിൽ ഒരേ പോലത്തെ റിസ്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എമങ് ലാർജ് ഇൻഷുറബിൾ പബ്ലിക് നമ്മുടെ ഈ നഷ്ട സാധ്യതയെ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ അഥവാ കോപ്പറേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം വെർ ഇൻ ലോസ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ബോൺ ബൈ സൊസൈറ്റി എല്ലാവരാലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടത്തെ എല്ലാവരാലുമാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടത്തെ എല്ലാവരാലുമാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വരുന്ന നഷ്ടത്തെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വല്ലപ്പോഴും ആരെങ്കിലൊക്കെ നഷ്ടം വരുന്നത് ആ ആളിന് വരുന്ന നഷ്ടത്തെ എല്ലാവരാലും കവർ ചെയ്യപ്പെടും സോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇതൊരു കരാറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഷുർഡ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറർ ഓൺ അതർ സൈഡ് ഒരു സൈഡിൽ ആരാ ഉള്ളത് ഇൻഷുർഡ് മറ്റേ സൈഡിൽ ആരാണ് ഇൻഷുറർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഒരു കരാറിന് രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവൂലേ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഇത് എൻഫോഴ്സബിൾ ഇൻ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ഇത് നിയമപരമായി സാധ്യത ാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് മറ്റുള്ള കരാറുകൾ പോലെ മറ്റുള്ള കോൺട്രാക്ട് പോലെ ദർ മസ്റ്റ് ബി ലോ ഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് ഓൾസോ ഇൻഷുറൻസിലും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് ദീസ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പ്രീമിയം ഈ കൺസിഡറേഷൻ എന്ത് രൂപത്തിലാണ് പ്രീമിയം രൂപത്തിലാണ് വിച്ച് ദി ഇൻഷുർഡ് എഗ്രി ടു പേ ടു ദി ഇൻഷുറർ ആരാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഷുർഡ് ഇൻഷുറർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എന്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി റിസ്ക് ഇൻഷുറർ എഗ്രി ടു ഇൻഡമിനിഫൈ ഇൻഷുർഡ് അപ്പോൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് ഇൻഷുറർ ഇൻഷുർഡിന് നൽകുന്നത് ദസ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് റിസ്ക് അതുകൊണ്ട് നഷ്ട സാധ്യതയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് റിസ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ മെക്കാനിസം അഡോപ്റ്റഡ് ടു ഷെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെ 
ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുമാനം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പർ മരിച്ചു എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസിലാണെങ്കിൽ മറൈൻ പെരിൽസ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ കപ്പലിന് അപകടം വറ്റാം കപ്പലിലെ ഗുഡ്സിന് അപകടം വറ്റാം ഫയർ ഇൻഷുറൻസിലെ ഫയർ തീ പിടിക്കുക അല്ലേ നമ്മുടെ ഷോപ്പിന് മറ്റും തീ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ബർഗ്ലറി ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ തെഫ്റ്റ് സംഭവിക്കാം മോഷണം ആക്സിഡന്റ് ഇൻ മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ഇങ്ങനെ ലോസ് അറൈസിങ് ഫ്രം ദീസ് ഇവൻസ് ആർ ഷെയർഡ് ബൈ ഓൾ ദി ഇൻഷുർഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ ഇവിടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരാലുമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഇൻഷുർഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പ്രീമിയം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയത്താൽ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടത്തെ ആർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും റിസ്ക് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് റിസ്ക് എന്താണ് റിസ്ക് റിസ്ക് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് മൊണീറ്ററി ടേംസ് അത് നമ്മൾ എപ്രകാരമാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ധനപരമായ കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ റിസ്കിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓൺ ഓൾ ദി ഇൻഷുർഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പ്രീമിയം നമ്മൾ എന്താണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് പ്രീമിയം അപ്പൊ റിസ്ക് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ഇത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അടുത്തത് എന്താണ് പേയ്മെന്റ് ഓൺ കണ്ടിഞ്ചൻസി നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് സീസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓൺ ദി ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് കണ്ടിഞ്ചൻസി ഇൻഷുർഡ് കണ്ടിഞ്ചൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ സംഭവിക്കുകയോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഭവത്തിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ദി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെർട്ടൈനിറ്റി എന്തായാലും നമ്മൾ പണം കൊടുക്കേണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെർട്ടൈനിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം അതിന് കൃത്യതയുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാലയളവിന് ശേഷം തീർച്ചയായും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പണം നൽകേണ്ടതായി വരും എന്നാൽ പേയ്മെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേയ്മെന്റ് സെർട്ടൈൻ ആണെന്ന് പറയാം മറ്റുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റില് കണ്ടിഞ്ചൻസി ലൈക്ക് ഫയർ മറൈൻ പെരിൽസ് ഇവിടെയൊന്നും മേ ഓർ മെനോട്ട് ഒക്കെ സംഭവിക്കുകയോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോ പേയ്മെന്റ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അപ്പോ അപ്പോ കണ്ടിഞ്ചൻസി ഒക്കെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇഫ് ദി കണ്ടിഞ്ചൻസി ഒക്കെ പേയ്മെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അതർവൈസ് നോ എമൗണ്ട് ഈസ് ഗിവൺ ടു പോളിസി ഹോൾഡർ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്താണ് ഓൺ ദി ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് കണ്ടിഞ്ചൻസി ഇൻഷുറൻ ഈസ് ലീഗലി ബൗണ്ട് ടു മേക്ക് ഗുഡ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് സഫേർഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുറഡ് അതായത് ഈ കണ്ടിഞ്ചൻസി സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതുക ഇൻഷുറർ ലീഗലി ബൗണ്ട് ഇൻഷുറർക്ക് നിയമപരമായി ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയണ ടു മേക്ക് ഗുഡ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് സഫേർഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുറഡ് അതായത് ഇൻഷുറഡിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തെ ആര് വഹിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വഹിക്കുന്നു ഇനി അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ നോട്ട് എ ചാരിറ്റി ഇത് ചാരിറ്റി അല്ല എന്ന് പറയണ ചാരിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ പ്രതിഫലം മേടിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രീമിയം ഇല്ലാതെ നടക്കുമോ ഇല്ല പ്രീമിയം മേടിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗാംബിൾ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗാംബിൾ ഇത് വെറുതെ ഗാംബ്ലിംഗ് അല്ല എന്ന് അതായത് ഗാംബ്ലിംഗ് ഇതില് ഇവൻസ് വെയർ ഇൻഷുറബിൾ ഗാംബ്ലർ വുഡ് ബി പുട്ടിൻ എൻവിയബിൾ പൊസിഷൻ ബീങ് അൺഎബിൾ ടു ലോസ് അതായത് ഈ ഗാംബ്ലർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതായത് ഹെഡ് ഓർ ടൈല് നമ്മൾ ചാൻസ് പോലെ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് ഹെഡ് ഹി വിൻ ഇപ്പോൾ ഹെഡാണ് അവന് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ ജയിച്ചു എന്ന് പറയാ ഇനി എൽസ് ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് ടൈൽ ഹി കളക്ട് മണി ഫ്രം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഗാംബിൾ അല്ല ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്
വ്യക്തികൾക്ക് അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അതുപോലെ സൊസൈറ്റിക്ക് എല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ട് വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നേട്ടം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നൽകുന്നവരാണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിനിൽ എതിരെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വെൻ ഡെത്ത് ഒക്വർ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്ത് നൽകും പേയ്മെൻറ്റ് നൽകും അല്ല എങ്കിൽ ഓൺ ദി എക്സ്പയറി ഓഫ് ടേം ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പൈസ നൽകും അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് സേഫ്റ്റിയാണ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് അഫോർഡ് പീസ് മൈൻഡ് അതായത് നമുക്കൊരു ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സ് നൽകുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുമെന്ന കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാ പറയണ നോളജ് ദാറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ടു മീറ്റ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ റിസ്ക് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതായത് സപ്പോസ് അവർ കാർ ഈ സ്റ്റോളൻ നമ്മുടെ പുതിയ കാറാണ് അത് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കാശ് വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് മോഡ്ഗേജ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് അതി പ്രീ മെച്ചുവർ ഡെത്ത് ഓഫ് മോഡ്ഗേജർ പണയം വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അകാല മരണം ഓണർഷിപ്പ് പാസ് ടു മണി ലെൻഡർ പൈസ വായ്പ തന്നിരിക്കുന്നവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫാമിലിറ്റീസ് ഫാമിലി ഈസ് എ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്ന് കരുതുക ഇൻഷുറർ പേ ഓഫ് ദി ലോൺ ലോൺ ആരടയ്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അങ്ങനെ ദി ഡിപ്പെൻഡ് ആൻഡ് റീടൈൻ ദ റൈറ്റ് ഓവർ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ആശ്രിതർക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് എലിമിനേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു പറയണ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഫാമിലീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ വെൽ ബീയിങ് ഇൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ ഡിസബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്രെഡ് വിന്നർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ വരുമാനം കൊണ്ടുവരുന്നവന്റെ അസുഖങ്ങളോ മരണമോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായും ഇൻഷുറൻസ് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എൻകറേജ് സേവിങ് അതായത് മിക്ക ലൈഫ് പോളിസിയും കമ്പൈൻ ദി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് സേവിങ് സമ്പാദ്യവും ഇൻഷുറൻസും ചേർന്നതാണ് ഏത് മിക്ക ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായ രീതിയിൽ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് റെഗുലർ പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ട് കമ്പൾസറിയായി അടച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യശീലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതിലൂടെ സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇൻ ഇന്ത്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്കാരി സ്പെഷ്യൽ എക്സംഷൻ ഫ്രം ഇൻകം ടാക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ചില ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ഇൻഷുറർ ഹെൽപ്പ് ഇൻഷുർഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് റിട്ടേൺ അറ്റ് എ മിനിമം പ്രീമിയം കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു റിട്ടേൺ നേടുന്നതിന് പല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലാഭകരമായ നിക്ഷേപമാണ് ഇനി ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാമാണ് ഗുണമെന്ന് നോക്കാം അതായത് മെനി റൈറ്റേഴ്സ് കമൻ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒന്നാമതായി അൺസെർട്ടൈനിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ലോസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അൺസെർട്ടൈനിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ലോസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫേം മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അസെറ്റ് ഒരു ഫേം ധാരാളം അസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ വരെ നമ്മുടെ അസെറ്റൊക്കെ ആശായി പോകുന്ന ചാരമായി പോകാൻ കാരണമാക്കും അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നഷ്ടസാധ്യത ആരിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാം ഇൻഷുററിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബിസിനസ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്
അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കീ മാൻ ഇൻഡമിനിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് കീ മാൻ കീ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് കീ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കീ മാൻ ഈസ് എ എനിബഡി വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കിൽ അതായത് വളരെ അറിവുള്ള കഴിവുള്ളവനാണ് കീ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ അഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കുന്നു സച്ച് പേഴ്സൺ ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ണർ ഇവരെല്ലാം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കിൽ ഉള്ളവരാണ് ഇവരുടെ അഭാവം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടം സംഭവിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കീ മാൻ ഇൻഡമിനിഫിക്കേഷൻ ഇവൻ നമ്മുടെ ഇവൻ്റെ അഭാവം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പോളിസി പണയമായി വച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന പറയണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് വായ്പ കൂട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് വെൽഫെയർ ഓൺ ദി എംപ്ലോയി അതായത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയിയുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് സഹായിക്കുന്ന പറയണ അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിനെ സേഫ് ഗാർഡിങ് വർക്കേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സിക്നസ് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി നമുക്ക് അസു അസു അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തരുമെന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ മെനി എംപ്ലോയർ സ്പോൺസർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് മിക്ക എംപ്ലോയറും എന്ത് നൽകുമെന്ന് പറയണേ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും സച്ച് പോളിസി ജനറലി ഇൻക്ലൂ ഇൻക്ലൂഡ് നോട്ട് ഓൺലി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബട്ട് സിക്നസ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻസ് ഇവയെല്ലാം ഇതിൽ വരാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി മൂലധന രൂപീകരണത്തിന് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചും പണം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഫിനാൻസ് നൽകുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കൊമേഴ്സ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപന കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ടും മറ്റും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ വെൽത്ത് കൂടുതലായി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും രണ്ടാമതായി റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മുടെ വിലക്കയറ്റം പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പറയണ അതായത് ടു മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് മണി സപ്ലൈ പണത്തിൻ്റെ വിതരണം കൂടുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനം കുറയുക ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വിലക്കയറ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു സൊസൈറ്റി വെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു വെൽത്ത് ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ മൂലധനം വെൽത്ത് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡമിനിഫൈ എനി ലോസ് ഡാമേജ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെ ഇൻഷുറൻസ് നഷ്ടപരിഹാരം തരും അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് തരുമെന്ന് പറയണ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രോങ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇൻഷുറൻസ് എന്താ നൽകുന്നത് ആ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയണ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ വെൽത്ത് അതുവരെ കൂടുതൽ ധനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പണവും നൽകുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫുൾഫിൽ സെർട്ടൈൻ നീഡ്സ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് സിക്നസ് അസുഖങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന
അതായത് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ എസൻഷ്യൽസ് എന്തെല്ലാമാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആസൂണാസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അക്സെപ്റ്റ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ കരാർ ഇൻഷുറൻസ് കരാർ പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രീമിയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ അപ്പോൾ അതിലെന്തെല്ലാമാണ് വരുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് അത്യാവശ്യമായി ഈ കരാറിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമതായി റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ആരും ആരും തമ്മിലാണ് ഇൻഷുററും ഇൻഷുറഡും തമ്മിലുള്ള കരാറാണ് റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമതായി പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഷുർഡ് മേക്ക് ഓഫർ ആരാണ് ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഷുർഡ് ആരാണത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കൺസിഡറേഷൻ അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻഷുർഡ് ടേക്ക് ഓവർ പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഷുർഡ് ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ കോൾഡ് പ്രീമിയം ഇൻഷുറൻസ് കരാറിൽ ഇൻഷുർഡ് അതായത് ഇൻഷുറർ ടേക്ക് പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഷുർഡ് അവിടെ ഇൻഷുറർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ ഇൻഷുറർ ഇൻഷുർഡിൻ്റെ നിശ്ചിത റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്തിന് പകരമാണ് കൺസിഡറേഷൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ കൺസിഡറേഷനെ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രീമിയം എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഷുറർ പ്രോമിസ് ടു പേ ഇൻഷുർഡ് ഓർ ഹീസ് നോമിനി സെർട്ടൻ സം ഓൺ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് അൺസെർട്ട ഈവൻ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നഷ്ടത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാമെന്ന് ഇൻഷുറർ പ്രോമിസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കോമ്പിറ്റൻസി എന്താണ് കോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പ്രൊപ്പോസർ മസ്റ്റ് കോമ്പിറ്റൻറ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോസർ എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം എന്ന് ഈഫ് ഇൻഷുർഡ് ഈസ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻഷുർഡ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ഹാസ് അറ്റൈൻഡ് ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞതായിരിക്കണം ഹി സെറ്റ് ടു ബി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ കോമ്പിറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫുൾ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫെയ്ത്ത് ദയർ ഷുഡ് ബി മ്യൂച്വൽ ഫെയ്ത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഷുർഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറർ ഇൻഷുർഡും ഇൻഷുററും തമ്മിൽ പരസ്പര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇൻഷുർഡ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത യുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ആ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോമില് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് മിസ് റെപ്രസെന്റ് ടു ഇൻഷുറർ ഇൻഷുററെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്ന എന്താണ് എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഷുർഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി വെയ്ഗ് ലൂസ് ആൻഡ് അൺസെർട്ടൈൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് എഗ്രിമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം വ്യക്തമായിരിക്കണം എന്ന് അടുത്തത് എന്താണ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വൺ ഓൺ ഇൻഷുറൻസ് എഗ്രിമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് പെർഫോംഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഓൺ ഇൻഷുറൻസ് ദി എഗ്രിമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് പെർഫോംഡ് തീർച്ചയായും പ്രോമിസ് ടു ഡു ഇമ്പോസിബിൾ തിങ് കനോട്ട് ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് അതായത് സാധ്യമാകുന്നതും മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പറയണ എഗ്രിമെന്റ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് പെർഫോംഡ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് സബ്രോഗേഷൻ സബ്രോഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് അതായത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ജനറൽ ഇൻഷുറൻസും ഉണ്ട് ഏതിനാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിനാണ് വെൻ ഇൻഷുർഡ് ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫോർ ലോസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡാമേജ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുർഡ് ബൈ ഹിം ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ഓൺ ടു ഇൻഷുറർ അതായത് ഇൻഷുർഡ് ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫോർ ലോസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡാമേജ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻഷുർഡിന് ഇൻഷുറർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു ഇനി ആ ഡാമേജ് പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യണം ഇൻഷുറർക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് സബ്രോഗേഷൻ തത്വം പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു അതിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം തന്നു ഈ നഷ്ടം സംഭവിച്ച മുതൽ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഇൻഷുർഡ് പാസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേഴ്സൺ കനോട്ട് എൻ്റ
mainly three forms of insurance organization edellamana insurance organization aayittu varunnade edakiyanu nokkam onnamathade edana departmental organization endana departmental organization departmental insurance are prevalent in different departments of central and state government appo idile അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഇൻഷുറൻസ് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ഏതാണ് കോർപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇൻ ഇന്ത്യ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് നാഷണലൈസേഷൻ നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദേശസൽക്കരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇൻ ദി കൺട്രി ഫോളോയിങ് കോർപ്പറേഷൻസ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ധാരാളം കോർപ്പറേഷനുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫങ്ഷനിങ് സിൻ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നോട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇറ്റ് ഓൺ ഓൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതെന്താണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെയും ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജി ഐ സി ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഇത് ഏതാ ആക്ട് പ്രകാരം ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു പ്രകാരമാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കമ്പനികൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അടുത്തത് ഓറിയന്റൽ ഫയർ ആൻഡ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അടുത്തത് യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഫയർ ആൻഡ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഇ എസ് ഐ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ദിസ് കോർപ്പറേഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത് എന്നാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ദിസ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദി കോഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ടു ലേബറർ തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആസ് പെർ ഫാക്ടറി ആക്ട് ഫാക്ടറി ആക്ട് പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ അതായത് ദിസ് കോർപ്പറേഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഇത് എന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഡെപ്പോസിറ്റർ ഓഫ് ബാങ്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് അതായത് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് പണം കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ദ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാക്ക് അപ്പ് ടു റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് രൂപ വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഗവൺമെൻറ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എക്സ്ട്രാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സെർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം സെർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് എക്സ്പോർട്ട് റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ടു ഇൻഷുർ എക്സ്പോർട്ട് റിസ്ക് കയറ്റുമതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടസാധ്യതയെ കവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് നെയിം ഓഫ് കമ്പനി കൺവേർട്ടഡ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി എന്ന് പറയണ എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ക്ര